हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक डिमांड पेजिंग आई एम देवेश कुमार शर्मा लेट एस स्टार्ट विद दिस टॉपिक डिमांड पेजिंग सी इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द वर्चुअल मेमोरी दिस डिमांड पेजिंग इज एक्चुअली अ टेक्निक दैट इज यूज टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी ओके तो अब जो वर्चुअल मेमोरी है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है डिमांड पेजिंग अब डिमांड पेजिंग मीन्स क्या होगा डिमांड पेजिंग को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में डिमांड प्लस पेजिंग दैट मीन्स हम लोग पेजिंग कब कर रहे हैं वेन इट इज डिमांडेड अब डिमांडेड मीन्स कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता था वर्चुअल मेमोरी में आपके पास एक फिजिकल मेमोरी है दैट इज द मेन मेमोरी वो आपकी स्मॉलर है आपकी लॉजिकल मेमोरी थोड़ी लार्ज है तो वो क्या होता था कि वो स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस के थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट uh, कराते थे और वो इल्यूजन देता था यूजर को कि आपके पास एक लार्जर मेन मेमोरी है लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होता था डिमांड पेजिंग के थ्रू नाउ वी विल सी कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है ठीक है तो ये देखो सारे पॉइंट्स लिखे हुए इनका कॉन्क्लूजन सपोज दैट कैसे इसका कॉन्क्लूजन हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारी क्या है ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है ये दिस वन ठीक है अब यहाँ पर जो हमारा लॉजिकल मेमोरी है उसके सारे पेजेस यहाँ पर रिजाइड करेंगे अब वो किसी भी साइज के हो सकता है वो मेन मेमोरी के इक्वल भी हो सकता है उसे लार्ज भी हो सकता है या स्मॉलर भी हो सकता है लेटेस्ट से हम वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो लार्जर साइज ले लेते हैं ठीक है अब जब हम इसको इंप्लीमेंट करें तो हमने पेजेस फॉर्म कर लिए अब ये जो हमारी है वो मेन मेमोरी है तो यहाँ पर जो जो पेजेस रिक्वायर्ड है वो स्वैप इन हो रहे ठीक है अब सपोज दैट किसी पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे स्वैप आउट कर देंगे और फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे जिस पेज की रिक्वायरमेंट है उसको स्वैप इन कर देंगे दैट मीन्स हम स्वैप इन स्वैप आउट करके क्या कर रहे हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड दिस स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस नोन एज अ डिमांड पेजिंग और जो स्वैप इन स्वैप आउट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है डिमांड पेजिंग में वो होता है लेजी स्वैपर अब देखो लेजी स्वैपर क्या है एज द नेम इज सजेस्टिंग लेजी मीन्स जब उसको जरूरत होगी वो तभी वर्क करेगा दैट मीन्स जब तक कि वो कोई पेज नीडेड नहीं है रिक्वायर्ड नहीं है अनटिल अनलेस इट विल नॉट आइदर डू स्वैप इन और स्वैप आउट तब तक वो नहीं करेगा अब अगर सपोज दैट आप डिमांड पेजिंग परफॉर्म कर रहे हो ठीक है तो डिमांड पेजिंग के कुछ एडवांटेजेस कैसे हो सकते हैं कि आपको लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट रहेगी ठीक है फास्टर रेस्पॉन्स रहेगा मोर यूजर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं मोर यूजर्स मीन्स लॉजिकल मेमोरी में कितने भी यूजर्स हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स आए और मेन मेमोरी हमारी फिक्स है तो स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस चल रही है और उसके थ्रू हम लोग क्या वर्क कर रहे हैं सेम मेन मेमोरी से जो कि हमारी फिक्स्ड है चाहे वो स्मॉलर है ठीक है उससे भी वो इम्प्लीमेंट हम लोग कर पा रहे हैं ठीक है थीके? अब इसमें दो कंसेप्ट यूज होंगे कि सपोज दैट हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी है इसके अंदर पेज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर पेज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको स्वैप इन कराएंगे ठीक है नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड सी दिस दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ठीक है अब बेसिक कंसेप्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि सपोज दैट अगर मैंने बोला कि एक पेज है ठीक है उसको मुझे स्वैप इन कराना है सो हाउ द पेजर विल डिसाइड और वी कैन से द लेजी स्वैपर विल डिसाइड कि कौन से पेज को उसे मूव इन कराना है किसके अंदर फ्रेम के अंदर ठीक है दैट अ सिस्टम विल डिसाइड कि कौन से प्रोसेस के किस पर्टिकुलर मॉड्यूल को उसे एग्जीक्यूट कराना है तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की उस पर्टिकुलर पेज को वो स्वैप इन कराएगा ठीक है अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई कौन कौन से सेट ऑफ पेजेस है जिनको एग्जीक्यूट कराना है तो वो डिसाइड कौन करता है ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीड अ न्यू एम एम यू फंक्शनलिटी एम एम यू होता है मेमोरी मैपिंग यूनिट दैट मीन्स मेमोरी मैपिंग यूनिट क्या करता है ये डिसाइड करता है कि कौन से पेजेस को आपको स्वैप इन कराना है ठीक है अगर कोई पेज मेमोरी रेजिडेंट है दैट मेमोरी रेजिडेंट का मतलब कि वो एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि यस yes, वो पेज वहाँ पर है डिमांड पेजिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है लेकिन अगर वो पेज वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर डिमांड पेजिंग की एग्जिस्टेंस आ जाती है और वो फिर लोजी स्वैपर को बोलता है कि भाई जाओ काम पर लग जाओ क्योंकि वहाँ पर वो पेज नहीं उस पेज को स्वैप इन कराओ और जो पेज जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको स्वैप आउट करा दो ठीक है दिस इज अ सिंपल थिंग और वो करते समय क्या ध्यान रखेगा विदाउट इट मस्ट बी डन विदाउट चेंजिंग दी प्रोग्राम बिहेवियर प्रोग्राम बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए और ना ही प्रोग्रामर को टेंशन होनी चाहिए कि उसको अपना प्रोग्राम कोड चेंज करना है ठीक है नाउ सी दिस यहाँ पे देखो वैलिड और इनवैलिड विट जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा किसमें वर्चुअल मेमोरी में कि
यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेरा पेज नंबर लिखा हुआ है इसमें मेरा फ्रेम लिखा हुआ है और ये प्रोटेक्शन बिट्स है या शेयरिंग बिट्स हम इसको बोल सकते हैं अगर वो वी है दैट मीन्स वो वैलिड बिट है वो ऑलरेडी मेन मेमोरी में है आई है दैट मीन्स वो इनवैलिड बिट है वो वहां पर मेन मेमोरी में नहीं है दैट कै दैट इज रिक्वायर्ड टू बी स्वैप्ड इन ओके तो जो हम पेज फॉल्ट बोलते हैं वो जो कंसेप्ट आता है वो V और I बिट से ही आता है अगर V है अगर सपोज दैट मैं बोलता हूँ V है बिट देखिए तो V बिट मींस वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो पेज फॉल्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा तो पेज फॉल्ट क्या होता है कि सपोज दैट मैं किसी पेज को एसेस करने के लिए मेन मेमोरी में गया सपोज दैट वन टू टेन तक पेज नंबर मेरे मेन मेमोरी में है अगर वो वहाँ पे पेज नंबर में फाइव को सर्च करने गया तो फाइव वहाँ पे है ना दैट मीन्स वो वैलिड बिट है वहाँ पे वैलिड बिट लिखा होगा इसलिए वो वहाँ पे है तो वहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं होगा लेकिन अगर मैं किसी ऐसे पेज को सर्च करने गया जो वहाँ पे नहीं है जैसे सपोज दैट वन टू टेन है और मैं पेज नंबर इलेवन को सर्च करने चला गया तो पेज नंबर इलेवन तो है ही नहीं है वहाँ पे दैट मीन्स वो क्या करेगा पेज फॉल्ट अकर करेगा लेकिन वो पेज फॉल्ट क्यों कर हो रहा हो क्योंकि वो मेन मेमोरी में नहीं है और ऑब्वियस सी बात है कि पेज टेबल में जो उसकी वैलिड इनवैलिड बिट लिखी होगी उसके आगे आई लिखा होगा अगर वी लिखा होता ऑलरेडी दैट मीन्स वो उसके अंदर ही होता ठीक है तो दैट मीन्स ये कंसेप्ट होता है जो हम लोग आगे अभी देखेंगे डिटेल में कि पेज फॉल्ट कंसेप्ट आखिर होता क्या है ठीक है नौ सी देखो यहाँ पे है पेज टेबल वेन सम पेजेस आर नॉट इन मेन मेमोरी यहाँ पे साफ लिखा हुआ है देखो क्लियरली बिल्कुल कि सपोज दैट ये आपकी लॉजिकल मेमोरी है ठीक है ये आपकी लॉजिकल मेमोरी ये आपका पेज टेबल ये आपकी फिजिकल मेमोरी और ये क्या है ये आपका है सेकेंडरी स्टोरेज ठीक है अब यहाँ पर जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ पे आपके पेजेस सेव्ड हैं लॉजिकल मेमोरी में आपने पेजिंग कर दी अब यहाँ पे आपका पेज टेबल है और ये आपका फ्रेम है ठीक है अब आपके देखो पेज नंबर जीरो के आगे फ्रेम नंबर फोर लिखा है और वी लिखा है दैट मीन्स वो वैलिड है तो देखो पेज नंबर जीरो फ्रेम नंबर फोर में है तो पेज नंबर जीरो में क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है तो ए दैट मीन्स ए कहाँ पर है फ्रेम नंबर फोर के अंदर ए फ्रेम नंबर फोर के अंदर अगर मैं सपोज दैट बोलता हूँ कि पेज नंबर फाइव देखो तो पेज नंबर फाइव में फ्रेम नंबर नाइन लिखा है देखो एफ लिखा हुआ है बिल्कुल लिखा हुआ है ठीक है आई में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है क्यों अगर आई में कोई यहाँ पे लिखा होता फिजिकल मेमोरी में तो वो आई थोड़ी होता वो तो फिर वो वैलिड बिट हो जाता ठीक है इसका मतलब यहाँ पे वो वैलिड नहीं है वो इनवैलिड बिट है ठीक है तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसमें ठीक है अब देखो पेज फॉल्ट आ गया पेज फॉल्ट की एक सिंपल डेफिनेशन याद रखो इफ वी need to access a particular page in uh, sorry if we go to access a particular page in the main memory and we do not find that particular page in the main memory then we say a page fault will occur ठीक है अगर वहां पर पेज नहीं है तो पेज फॉल्ट अकर हो जाएगा अब जब पेज फॉल्ट अकर हो गया वहां पे पेज नहीं मिला तो वो जाएगा किसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कहेगा भाई वहां पे पेज नहीं है अब तुम उस पेज को लेके आओ मुझे नहीं पता कहां से लाना है ठीक है तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा एक अपने मॉड्यूल का रन कराएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेज फॉल्ट हैंडलिंग ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने वाले एक मॉड्यूल को रन कराएगा वो क्या करेगा वो एक विक्टिम सेलेक्ट करेगा मतलब एक ऐसे फ्रेम को सेलेक्ट करेगा जिसमें से एक पर्टिकुलर पेज को रिमूव किया जा सकता है कौन सा पेज जो कि अभी एग्जीक्यूशन में काम नहीं आ रहा एग्जीक्यूशन के काम नहीं आ रहा है उसने एक विक्टिम सेलेक्ट किया विक्टिम सेलेक्ट करके वहां से उस पेज को हटाया और दूसरे वाले पेज को वहां डाल दिया ठीक है और उसने बोल दिया सिस्टम को भाई तुम्हारा वाला पेज चला गया अब तुम उसको एग्जीक्यूट कराओ आराम से ठीक है तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे कर रहा है बाई हैंडलिंग द पेज फॉर सी द सोसी स्टूडेंट सी दिस स्लाइड कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पेज फॉल्ट को हैंडल कर रहा है सपोज दैट आपने बोला कि एक पेज है एम इसको हमें uh, देखना है कि वेदर दिस इज इन मेन मेमोरी और नॉट तो सिंपली हमको डायरेक्टली कैसे uh, कैसे पता चल रहा है कि ये यहाँ पर आई बिट लगी हुई है आई बिट मीन्स यहाँ पे वो इनवैलिड पेज है दैट मीन्स वो मेन मेमोरी में नहीं है तो जैसे ही हमने उस पेज को एसेस करने के लिए बोला उसने बोला आई विल आई बिट इज देयर तो वो पेज एसेस नहीं हो रहा है दैट मीन्स अब आपको उसको मेन मेमोरी में डालना है तो आप क्या करोगे एक सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ट्रैप जनरेट होगा यहाँ पे ट्रैप जनरेट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा नाउ आई विल सी वो पेज कहाँ पर है उसने वो पेज देखा पेज बैकअप स्टोर में रखा हुआ है पेज को उसने उठाया पेज को उठा के उसने एक फ्रेम सेलेक्ट किया विक्टिम फ्रेम सेलेक्ट किया है ना और उस फ्रेम में से जो पर्टिकुलर पेज था उसको वहाँ से हटा के उसने अपना दूसरा वाला ये वाला जो पेज था एम इसको वहाँ पर लोड कर दिया अब लोड करने के बाद उसने क्या किया 
फिर वो पेज टेबल के बाद गया पास गया उसने बोला दैट आई हैव रिप्लेस दैट पर्टिकुलर पेज इन द मेन मेमोरी दैट मीन्स नाउ यू कैन एसेस दैट पेज सो चेंज दिस आई इन टू वी ओके दिस इज हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल द पेज फॉल्ट ओके नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप इन दिस देर दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द डिमांड पेजिंग एक आपका कंसेप्ट होता है छोटा सा कि प्योर डिमांड पेजिंग क्या होता है कि सपोज दैट कि आप हमेशा जो स्टार्ट कर रहे हो ठीक है तो आपकी जो मेन मेमोरी है उसमें कोई भी पेजेस नहीं है तो आप सपोज दैट कोई भी जब मेमोरी जब पेजेस के लिए स्टार्ट करोगे तो सपोज दैट आपके पास टेन फ्रेम्स है तो हर बार क्या होगा कि सपोज दैट आपके ट्वेंटी पेजेस है वन पेज टू पेज अप टू ट्वेंटी पेज जाएगा तो हर बार उसको वो पेज मेन मेमोरी में नहीं मिल रहा है तो सारे सारे क्या है पेज फॉल्ट अगर करेगा तो ये जो टेक्निक होती है जिसमें कि सारे के सारे इनिशियली सब हम लोग जो देखते हैं कि फ्रेम के अंदर कोई भी पेज नहीं है और वो उसको Uh, हमेशा पेज फॉल्ट अगर कर रहा है तो दैट इज हैंडल बाय द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज प्योर डिमांड पेजिंग ओके यू कैन सी दिस जो इसमें लिखा हुआ है सारी चीजें ठीक है अब देखो इसमें क्या लिखा है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है गिवन इंस्ट्रक्शन कुड एसेस मल्टीपल पेजेस मल्टीपल पेज फॉल्ट अब सपोज दैट एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है वो बहुत सारे मल्टीपल पेजेस को एक साथ एसेस कर रहा है अब जब वो एक साथ एसेस कर रहा है कि बहुत सारे पेजेस को वो एक साथ एसेस करने की कोशिश कर रहा है किससे मेन मेमोरी से तो क्या होगा बहुत सारे पेज फॉल्ट होने लग जाएंगे तो अब देखो वो क्या करेगा वो फैच एंड डिकोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा है ना और वहां पे एक कंसेप्ट आएगा और छोटा सा कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वो सिलेक्शन करेगा कि कौन सा पेज किस लोकेलिटी को ब्लॉक कर रहा है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ग्लोबली अवेलेबल है वेरिएबल लोकली अवेलेबल है वेरिएबल तो अब वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से डिसाइड करेगा कि मुझे किस पेज को रिप्लेस करना है और किस पेज को किस पेज को वहां पर रहने देना है मेन मेमोरी में दिस इज द सिंपली कंसेप्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये बाद में कभी हम देखेंगे इसको डिटेल में अब देखो अगर सपोज दैट कोई बोलता है कि भाई डिमांड पेजिंग के लिए तुमको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं तो सबसे पहले तो एक पेज टेबल होना चाहिए जिसमें वी और आई की विट होनी चाहिए सेकेंडरी आपकी मेमोरी होनी चाहिए जहाँ से आप लोग स्वैप इन स्वैप आउट कर सको एक स्वैपिंग डिवाइस होना चाहिए तभी तो वो लेजी स्वैपर वर्क कर पाएगा ठीक है और तीसरा होता है आपका इंस्ट्रक्शन रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन सपोज दैट आपने बोला कि भाई मुझे एक पेज को आ, मैंने स्वैप आउट कर दिया अब जब स्वैप इन करोगे मान लो उसी पेज को दोबारा से तो वो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए ना जहां से आपने उसको रोका था अदरवाइज वो क्या होगा फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो दैट मीन्स वहीं पर अब जैसे हम कॉन्टेक्ट स्विचिंग में करते थे ना प्रोसेस को जहां रोका वहीं से स्टार्ट करते थे पीसी भी सेव करके सेम थिंग वी यूज ओवर एयर ओके अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते देखो ये लिखा है इंस्ट्रक्शन रिस्टार्ट कंसीडर इंस्ट्रक्शन दैट कुड एसेस सेवरल डिफरेंट लोकेशन लिखा हुआ है ब्लॉक मूव यहाँ पे देखो जहाँ पे पेज को ऐसे ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लोकेशन रिस्टार्ट द होल ऑपरेशन वॉट इफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन वो लैप ठीक है इसका सिंपल सा मीनिंग ये है जैसे अभी मैंने बताया कि सपोज दैट मुझे अगर किसी पेज को वापस जो मैंने स्वैप आउट किया था उसको स्वैप इन करना है तो इंस्ट्रक्शन रिस्टार्ट मींस मैंने उसको दोबारा से बोला कि भाई इस पेज को एग्जीक्यूट करो तो जो पेज जहां पर एग्जीक्यूट कर रहा था वहीं से रिस्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रिस्टार्ट ठीक है सिंपल कंसेप्ट दिस इज इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है नव सी दिस कि अगर सपोज दैट मैं बोलता हूं कि परफॉर्मेंस ऑफ द डिमांड पेजिंग कैसे मेजर होती है ना तो सारे इतने सारे पॉइंट्स लिखे हुए देखो ठीक है वन टू थ्री अप टू ट्वेल्व अब इसमें सिंपल सी चीज क्या है अगर आप इसको ध्यान से सारे ट्वेल्व पॉइंट्स को पढ़ोगे तो इस सारे के सारे टॉपिक्स आपके मैच करेंगे जो आपने पेज फॉल्ट हैंडलिंग में कर रहे थे देखो ट्रैप टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम सेव दी यूजर रजिस्टर एंड प्रोसेस स्टेट मतलब आपने जो है प्रोसेस की स्टेट को सेव कर लिया डेटरमाइन दैट इंटरप्ट वाज़ अ पेज फॉल्ट अगर पेज फॉल्ट का इंटरप्ट नहीं है तो फिर वो पेज फॉल्ट हैंडलिंग थोड़ी करेगा ठीक है चेक दैट द पेज रेफरेंस वाज़ लीगल एंड डेटरमाइन द लोकेशन ऑफ द पेज ऑन द डिस्क ठीक है अगर इलीगल है तो मतलब वो पेज आपके सेकेंडरी स्टोरेज में भी नहीं है तो आप उसको ढूंढोगे क्यों ठीक है इश्यू है रीड फ्रॉम द डिस्क टू अ फ्री फ्रेम ठीक है अब आपको क्या करेगा वहां से फ्री फ्रेम के लिए एक विक्टिम सेलेक्ट करने के लिए पूरा प्रोसेस है वेट इन अव फॉर दिस डिवाइस वेट फॉर द डिवाइस सीक और लेटेंसी टाइम ये सारी चीजें ठीक है रिसीव एन इंटर सॉरी वाइल वेटिंग अलोकेट द सी पी यू टू समर यूजर ठीक है जब वो वेट कर रहा है जब उसको कोई विक्टिम नहीं मिल रहा है तो सीपीयू किसी और को दे दो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं सीपी यूटिलाइजेशन का ठीक है रिसीव एन इंटरप्ट फ्रॉम द डिस्क इनपुट सब आउटपुट सब सिस्टम सेव द रजिस्टर एंड प्रोसेस स्टेट फॉर द अदर यूजर
करेक्ट द पेज टेबल एंड द टेबल्स टू शो पेजेस इज नाउ इन मेमोरी वही वाला सेम कंसेप्ट जो हमने आई को वी बनाया था सेम थिंग इज देयर वेट फॉर द सी पी यू टू बी एलोकेटेड टू दिस प्रोसेस अगेन अब जैसे ही वो उस प्रोसेस का पेज वो वहाँ पहुँच गया अब सी पी यू किसको एलोकेट कर दो उसको क्योंकि पहले आपने हटा दिया था ना उसको अब दूसरी प्रोसेस को दे दिया था कि भाई मतलब कंसेप्ट समझने की कोशिश करो जब पेजिंग हो रही है देन उस पर्टिकुलर टाइम पे सी पी यू आपका फ्री है क्योंकि पेजर वर्क कर रहा है सी पी यू नहीं वर्क कर रहा है तो आपने क्या किया सी पी यू किसी दूसरी प्रोसेस को दे दिया ठीक है अब जैसे ही वो पेज आपको मिल गया मतलब जिस समय स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस चल रही है उस समय आपका कोई भी पर्टिकुलर जो है सी का वर्क नहीं हो रहा है सिर्फ पेजर का वर्क हो रहा है ठीक है अगर आप सी अब आपका खाली पड़ा है तो आपने किसी दूसरे प्रोसेस को दे दिया जैसे ही वो पेज मान लो सपोज दैट मेन मेमोरी में आ गया स्वैप इन होके ठीक है अब आपको उस पेज को यूज करना है तो फिर आप क्या करो फिर से सी लो उस वाले पेज को वो उस वाले प्रोसेस को दे दो जिसका वो पेज है ठीक है तो अब सी उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर से क्या करो जो प्रोसेस की सारी स्टेट और ये पी सी वगैरह थी सब सेव्ड है उनको वहीं से एग्जीक्यूट करा दो जैसे हम कॉन्टेक्ट स्विचिंग में करते थे ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज ठीक है अब देखो ये है परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग सिंपल कंसेप्ट इट इज इसमें सिर्फ आपको दो तीन चीजें याद रखनी है वो सबसे पहली एक्टिविटीज क्या है आपकी थ्री सर्विस द इंटरप्ट रीड द पेज रीस्टार्ट द प्रोसेस मतलब जैसे इंटरप्ट आ रहा है देखो पेज फॉल्ट का है तो उसको हैंडल करो रीड द पेज पेज को देखो कि कौन सा पेज है सर्च करो मेन मेमोरी के अंदर अगर सपोज दैट अगर उसमें पेज फॉल्ट है तो प्रोसेस को रिस्टार्ट करो पेज को मेन uh, मेमोरी में ले जाने के बाद ठीक है अब देखो पेज फॉल्ट रेट क्या होती है पेज फॉल्ट रेट होती है या पेज फॉल्ट इससे पहले समझ लेते हैं पेज फॉल्ट टाइम क्या होता है पेज फॉल्ट टाइम होता है जो पर्टिकुलर टाइम आपका एक पर्टिकुलर मेमोरी एसेस करने में उस अगर पेज नहीं मिला तो उसको स्वैप विक्टिम uh, को सेलेक्ट करने में उसको स्वैप आउट करने में और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को पेज को स्वैप इन करने में यह आपका पेज फॉल्ट टाइम हो गया अब पेज फॉल्ट रेट क्या हो जाएगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी में आपके सिस्टम में पेज फॉल्ट अगर हो रहा है अगर सपोज दैट मैं बोलता हूँ पी इक्वल टू जीरो है इसका मतलब आपके सिस्टम में कोई पेज फॉल्ट नहीं है अगर मैं बोल रहा हूँ पी इक्वल टू वन है दैट मींस हमेशा जितनी बार भी आप एक पेज लेके आ रहे हो पूछ रहे हो भैया ये पेज पर्टिकुलर मेन मेमोरी में है आपने कहा पेज फॉल्ट दूसरा पेज लेके आया उसने कहा फिर पेज फॉल्ट यानी कि जितनी बार आप पूछने आ रहे हो उतनी बार पेज फॉल्ट है एवरी टाइम यू आर आस्किंग फॉर अ पेज वेदर दिस पेज इज इन मेमोरी Every time this operating system is saying that it is a page fault, ठीक है अब देखो effective access time means अगर आपके system में page fault अगर हो रहा है तो अब आपका effective access time क्या है Suppose that आपके में system में page fault अगर नहीं हो रहा है तो simply आपने page को access किया main memory में जितना time आपको access करने में लगा उतना ही आपका effective access time है लेकिन अगर page fault अगर हो रहा है तब क्या होगा देखो ई ए टी इफेक्टिव एसेस टाइम वन माइनस पी मीन्स पी इज अ प्रॉबिलिटी ऑफ अकरिंग द पेज फॉल्ट इन टू मेमोरी एसेस ये मेमोरी एसेस कौन सा है टाइम टेकन बाय सिस्टम टू एस एस दी मेन मेमोरी ठीक है प्लस पी इन टू ये ब्रैकेट में जितना पूरा लिखा हुआ है देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ये जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में पी इन टू पेज फॉल्ट ओवर हेड प्लस स्वैप आउट प्लस स्वैप इन ये है आपका पेज फॉल्ट टाइम ठीक है समझ में आ गया दैट मीन्स वन माइनस पी इन टू मेमोरी एसेस प्लस पेज फॉल्ट प्लस पी इन टू पेज फॉल्ट टाइम ठीक है अब देखो ये कैलकुलेट करने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है इसके अंदर और वो एग्जाम्पल ये रहा कि सपोज दैट मेमोरी टू हंड्रेड नाइनो सेकेंड एवरेज फॉल्ट सर्विस टाइम है आपका एट मिली सेकेंड मतलब एट मिली सेकेंड में आप एक पेज फॉल्ट की सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है तो अब इफेक्टिव एसिस टाइम कैसे कैलकुलेट होगा वन माइनस पी इन टू टू हंड्रेड प्लस पी इन टू एट मिली सेकेंड अब मिली सेकेंड को अपने आप कन्वर्ट कर देना टेन रेस टू पावर सिक्स में वन माइनस पी इंटू टू हंड्रेड प्लस पी इंटू एट इंटू टेन रेस टू पावर सिक्स टू हंड्रेड अब देखो उसको कैलकुलेट कर लो फटाफट से है ना ये सिंपल सिंपल से मैथमेटिक्स से तो टू हंड्रेड प्लस पी इंटू सेवन नाइन 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 एट जीरो जीरो ये आ जाएगा ठीक है इसका मतलब क्या हो रहा है कि इफ वन एस एस आउट ऑफ वन थाउजेंड कॉजेज अ पेज फॉल्ट अगर एक एस एस आउट ऑफ वन थाउजेंड कॉजेज अ पेज फॉल्ट मतलब एक हजार बार कोई पेज आए एक हजार पेज आए उनमें से एक पेज फॉल्ट अगर हो रहा है तो आपका इफेक्टिव एसिस टाइम कितना हो जाएगा एट पॉइंट टू माइक्रो सेकेंड ठीक है और अगर इसको आपको सपोज दैट कम करना है अगर आपको सपोज दैट टेन परसेंट से भी कम करना है तो आप क्या करोगे देखो टू टू हंड्रेड था टू हंड्रेड का टेन परसेंट कितना हो गया ट्वेंटी ठीक है टू टू ट्वेंटी इज ग्रेटर देन टू हंड्रेड प्लस सेवन नाइन 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 इन कॉमा एट हंड्रेड 
इन टू पी ये वाला ऊपर हमने देखो कैलकुलेट किया था इफेक्टिव एसिस टाइम यानी कि ये कम होना चाहिए ना तो ट्वेंटी देखो आप कैलकुलेट करो पूरी प्रोसेस लगा दो ट्वेंटी इधर आ गया फिर सेवन ट्रिपल नाइन एट जीरो जीरो इन टू पी आ गया अब पी इधर लेके आ गए तो क्या हो गया इधर की तरफ आपने कैलकुलेट किया पी इज लेस देन पॉइंट फोर फाइव टाइम्स जीरो ट्वेंटी फाइव यानी कि वन पेज फॉल्ट इन एवरी फोर लैख मेमोरी एसेस देखो कितना रिड्यूस हो गया कितने हो गया ना रिड्यूस तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमने इफेक्टिव एसिस टाइम कैसे फाइंड आउट किया है ना एक छोटा सिंपल सा एग्जाम्पल है इसको टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा ठीक है तो अब देखो ये है आपका डिमांड पेजिंग ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि पहले के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते थे वो डिमांड पेजिंग को कैसे सपोर्ट करते थे और अब वाले कैसे यूज़ करते हैं हम लोग देवर से स्टार्ट करते हैं मोबाइल सिस्टम मोबाइल सिस्टम में डिमांड पेजिंग सपोर्ट नहीं होती है वो सिंपली क्या करता है फाइल सिस्टम सैपिंग होती है वहाँ पर ठीक है अब हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके इसमें इसमें ऊपर में क्या है सोलरेस एंड करेंट बी सिस्टम्स ठीक है अब देखो सोलर एसिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है वो क्या करता है वो डिमांड पेजिंग को इंप्लीमेंट कराता है फ्रॉम बाइनरी ऑन डिस्क बट डिस्कार्ड राधर देन पेजिंग आउट व्हेन फ्रीइंग द फ्रेम्स ठीक है डिमांड पेजिंग इन फ्रॉम प्रोग्राम बाइनरी ऑन द डिस्क ठीक है ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि डिमांड पेजिंग इंप्लीमेंट किस में हो रही है सोलर एस में करंट पी अब हम आते हैं सबसे ऊपर की तरफ कॉपी एंटायर प्रोसेस इमेज टू स्वेप प्रोसेस प्रोसेस लोड टाइम देन पेज इन एंड आउट ऑफ स्वेप स्पेस ठीक है जो सबसे पहले बी का यूनिक सिस्टम होता था ये तो डिजिटल वाला था नीचे वाला ठीक है तो जो बी एस डी यूनिक्स होता था उसमें क्या होता था कि वो पूरी प्रोसेस को एक बार में उसकी इमेज को स्वैप आउट स्वैप इन करा देता था लोड टाइम पे उसके बाद जब जरूरत होती थी तो स्वैप आउट करा देता दैट मीन्स वो सारे के सारे पेज एक साथ गए और वहाँ पे स्वैप इन हो गए ठीक है एक बार में सारे फ्रेंड्स भर गए उसके बाद फिर वो स्वैप इन स्वैप होते होते चले गए तो थोड़ा सा टाइम भी बच गया है ना नहीं तो एक एक बार करके पेज फॉल्ट को हैंडल कर रहा है तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है सिस्टम ठीक है सो दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट जी कि आपने डिमांड पेजिंग की कैसे ऑप्टिमाइजेशन करनी है एक ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल लिखे हुए इसको आप जरूर देख लेना कैसे इसको करना है हमको ठीक है सो वी स्टॉप ओवर हेयर एंड दिस फिनिश इज अवर लेक्चर ऑन द डिमांड पेजिंग सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द डिमांड पेजिंग कंसेप्ट so this is the time to say bye uh, have a good time stay home stay safe thank you thank you for giving your time